Coucou c'est Farel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous la recette de ce masque anti-acné, anti-bouton et bonne mine. Ce masque je l'ai utilisé pendant plusieurs mois, je le faisais régulièrement une à deux fois par semaine et il a énormément amélioré la qualité de ma peau. Avant tout si vous n'êtes toujours pas abonné n'oubliez pas de le faire, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner, n'oubliez pas également de liker, de commenter et de partager cette vidéo à tous ceux et celles qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est réel fait réel Place au tuto Pour cette recette, il vous faudra de la cannelle en poudre. Essayez d'utiliser de la cannelle bio et la plus douce possible. Elle existe en grains et en poudre vraiment douce. Je vous conseille vraiment d'éviter les gros grains parce que ça risque d'irriter un petit peu votre peau. Je vais mettre donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Je rajoute à cela plus ou moins un tiers de cuillère à café de noix de muscade. Ces deux ingrédients sont vraiment idéaux pour éliminer les boutons. N'oubliez pas, faites toujours un petit test parce qu'ils peuvent être un petit peu irritants pour certaines personnes qui auraient la peau très sensible. Je rajoute à cela deux cuillères à soupe de miel. Essayez aussi d'utiliser du miel bio. Personnellement, j'ai utilisé cette recette-ci et j'ai également utilisé cette recette sans la noix de muscade. Je variais. C'est vrai qu'avec la noix de muscade, c'est un petit peu plus fort, donc je la conseillerais pour les peaux très très grasses et qui sont un petit peu moins sensibles. Si vous avez une peau plus ou moins sensible, mixte avec des boutons d'acné, je vous conseillerais alors d'utiliser uniquement la cannelle et le miel. Mais faites toujours un test et regardez le masque qui vous convient le mieux. Ce masque-ci, je l'ai utilisé deux fois par semaine pendant plusieurs mois parce qu'il donnait de super bons résultats. Vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes ou bien de manière totalement localisée à l'aide d'un petit coton-tige et vous l'appliquez sur les petits boutons si vous avez quelques petits boutons à droite et à gauche. Si vous avez un peu plus de boutons et sur une plus grande surface, eh bien vous l'utilisez en masque et vous allez laisser poser 20 minutes. Que ce soit de manière localisée ou surtout le visage, n'oubliez pas, gardez-le sur votre visage maximum 20 minutes. Si après quelques minutes vous sentez que ça chauffe très fort, vous pouvez retirer immédiatement le masque. Ensuite, vous allez laisser poser 20 minutes. Vous rincez à l'eau tiède un bon jet d'eau froide et puis vous pouvez vous hydrater la peau. Moi j'aime bien utiliser de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba est une cire à la base. Elle s'apparente un petit peu au sébum humain. Donc elle est vraiment adaptogène. Elle va s'adapter à votre peau et elle ne va pas obstruer les pores. Donc elle ne va pas vous donner des boutons. Donc elle est vraiment idéale pour les peaux mixtes, grasses, pour tous les types de peaux à la base. Mais les peaux mixtes à grasses et acnéiques peuvent l'utiliser sans aucun souci. Utilisez cette recette une à deux fois par semaine et vous allez voir les résultats. N'oubliez pas de vous hydrater la peau tous les jours Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. C'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Je fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut